Sasa swali kubwa ambalo wanapata kwa watu wengi. Dr. Boaz, tumeona cholesterol ina umuhimu mkubwa katika mwili wa binadamu. Asilimia zaidi ya 85 mwili una uwezo wa kutengeneza. Na mwili kwamba chakula tunachokula kina mchango mdogo sana katika cholesterol yetu kuwa juu. Sasa kwa nini cholesterol inapanda pale mimi ninapokuwa kwenye program inayonisaidia kuunguza mafuta? Program zipo nyingi za kuunguza mafuta. Unaweza kujinyima kula ukao unashindia labda chai labda green tea na nini na nini kadri unavyoelekezwa na daktari wako au pia unaweza ka restrictive ya kula vya sukari na wanga au kama program ya science na pishi inavyoelekeza na, na ukafata taratibu zingine kwa hiyo unapokuwa unaunguza mafuta mara nyingi kiwango cha cholesterol huwa kina kinapanda sasa leo tutajifunza kwa nini hutakiwi kuhofia kiwango cha cholesterol kinapopanda mara tu unapoanza kutekeleza program inayosaidia kuondoa mafuta mabaya yaliyohifadhiwa kwenye ini, yaliyohifadhiwa kwenye figo, yaliyohifadhiwa kwenye kongosho, yaliyohifadhiwa kwenye tumbo, kifuani, mgongoni, yani yale yanayokutengenezea nyama uzembe. Hauna hofu. Na kwa nini unatakiwa kupima kipimo cha lipid profile test baada ya kumaliza challenge ya kupunguza uzito au ya kujitibia kama ni ugonjwa wa kisukari au kwa sababu unaweza kukuta cholesterol iko juu we ukaogopa kumbe ni jibu tu kwa sababu mwili wako unaunguza mafuta sasa tuone kwa nini cholesterol inapanda unapokuwa unaunguza mafuta kwa njia yoyote ile unayoifanya sasa kwa nini cholesterol huongezeka wakati mwili unachoma mafuta <laughs> watu wengi wanaopunguza uzito huwa wanachangikiwa sana pale wanapoenda kupima kipimo ambacho tunaita lipid eh, profile test. Mtakieleza kwa kina zaidi eh, lipid profile test. Huwa wanapagawa kabisa wanapoenda kupima kipimo hiki cha lipid eh, profile test. Hiki ni kipimo ambacho kinaeleza sasa kiwango cha cholesterol kilichobebwa na huyu, kiwango cha cholesterol kilichobebwa na huyu na jumla ya cholesterol pia mafuta mabaya. Eh. Eh, mana mafuta mabaya Kwa hiyo kwa pamoja sasa hiki, hii kipimo Kinaitwa lipid profile test Tunaenda kuona huyu amebeba kolesero kiwango gani Huyu amebeba kolesero kiwango gani eh, Huyu pia amebeba kolesero kiwango gani Na jumla kolesero ni ngapi na TGA Sometimes pia anaweza kakupa na very low dense lipoprotein Sasa watu wengi huwa wanachanganyikiwa Pale total kolesero inapokuwa juu Yani kolesero inapanda kukita kiko wangu. Ambao kupanda kwa kolesero ni zaidi ya tano. E, ikipanda zaidi ya tano, watu wengi huwa wanawofia sana. E, wanambua kolesero yako iko juu. Lakini ni kuambia kitu kimoja. Mwili unapokuwa unachoma mafuta. Kolesero lazima ipande juu. Kwa nini inapanda juu? Kwa sababu, yale mafuta yaliyo ifaziwa, either tumboni, Eitha huku kwenye matako, eitha kifuani, eitha kwenye, 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 kwenye mgongo. Kwa hizo sehemu zazo ifazi mafuta, kitala muwa tunazita adipose tissue. Mafuta hayo ya liyo ifaziwa, ya meifaziwa katika mfumo wa TGA pamoja na cholesterol ndani yake. Sasa, unapokuwa unaunguza mafuta. He, eitha unajinyima kula. Unawezo kaya unguza mafuta kwa namna nyingi, unawezo kajinyima kula au unaweza kupunguza vyakula vya sukari na wanga. Zote hizo njia zinaweza zikakusaidia kuyaunguza yale mafuta ambayo yamehifadhiwa. Kwa hiyo hata kama wewe unajinyima kula, unashindia labda ndizi moja au maji au nini, oti mata si tunaangalia the overall effect ambayo ni mafuta haya yataanza kutumika. Kwa hiyo hormone ya insulin nikishuka, hormone ya glucagon inapanda. Hii tunaita ni catabolic hormone, ni hormone ambayo inaanza kuya kuyaruhusu haya mafuta yatumike kama chanzo cha nishati ya mwili. Kwa hiyo manake yale mafuta yaliyohifadhiwa kile kitambi kitakapoanza kuporomoka sasa. Tunazalisha hivi vitu viwili. Tunazalisha hiki pamoja na cholesterol. Hiki huwa ki, ni, ki, ni sawa na wanga. E, hiki ni sawa na wanga. Kwa hiyo hiki kitatumika kama chanzo cha nishati ya mwili kukupatia nguvu na joto. Lakini cholesterol huwa haitumiki kwa kitu haiwezi kutumika kukupatia nishati au nguvu na joto. Kwa hiyo cholesterol wakati mwili unachoma mafuta yale yaliyo kutengenezea kitambi, cholesterol huwa inapanda. Na ikishapanda sasa kama ini lako ni zuri, kama ini liko vizuri, 
kumbuka kwamba cholesterol huwa iki, i, 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 ini huwa linafanya kazi ya kuondoa cholesterol ka inaipeleka katika mfumo wa nyongo inaitoa nje. Kwa hiyo kama ini lako ni nzuri kadi unavyozidi kuunguza mafuta kadi unavyozidi kuunguza mafuta kama ini lako liko vizuri ini lina linafanya kazi vizuri ini linafanya kazi vizuri inafikia wakati e, cholesterol yako inarudi kawaida kabisa kwa hiyo ninachotaka tu kukuambia ni kwamba huna haja ya kuhofia e, e, kupima lipid profile test na ukakuta cholesterol iko juu wakati we unachoma mafuta actually ni kwamba Sivi, hakuna maana yoyote ya kuenda kupima kipimo cha lipid profile test eh, ha, wakati we uko kwenye program ya kuchoma mafuta. Yani wewe una, ume, umepanga kwamba mwezi huu upunguze kilo eh, 20. Halafu uka, ukapewa labda program na daktari wako labda ya siku labda hata miezi mitatu au miezi sita. Sasa we ukaanza kuchoma mafuta. Halafu huo huo mwezi unaochoma mafuta ukaenda kupima kipimo cha lipid profile test lazima kitakuongopea cholesterol itakuwa juu e, kupita kiwango sababu mwili unaunguza mafuta na cholesterol inamwangwa kwenye kwenye damu lakini kama ini lako liko vizuri ndio maana wanawaambia kwamba e, wanafunzi wangu kwamba hakikisha unakuwa makini sana ini linatakiwa liwe vizuri halafu sasa hii cholesterol itakuwa cleared kabisa itabadilishwa kuwa nyongo na kisha kutolewa nje. Kwa hiyo endapo ini lako liko vizuri na uko kwenye program ya kupunguza uzito na ukapima lipid profile test ukakuta cholesterol iko juu usihofu. Cholesterol hii ipo juu ndani ya muda mfupi tu ukisha toka kwenye program ya kupunguza uzito cholesterol yako itarudi kawaida. Ndio maana wote tunashauri kwamba pima lipid profile test unapokuwa umeshamaliza challenge yako ya kupunguza uzito utapata jibu sahihi kabisa kuhusu cholesterol. Kwa hiyo kuanzia leo usiofu unapokuta lipid profile test yako inaonyesha cholesterol iko juu ni kwa sababu mwili wako unaunguza mafuta. Na hiyo hali itaisha tu ndani ya muda mfupi baada ya kusitisha zoezi hilo ambalo mmepangiana na daktari wako ya kuchoma mafuta kukiondoa kile kitambi ulicho nacho. Uwezi kuepuka kitendo cha cholesterol kuwa juu endapo unataka kuporomoa mafuta. Kwa hiyo Kitendo cha cholesterol kuwa juu unapokuwa unachoma mafuta ni kitendo cha muda mfupi tu kinaisha kadiri siku utakavyositisha zoezi la kuunguza mafuta.